Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo katibu mkuu wa umoja mataifa akiwa nchini Msumbiji ashuhudia madhila yaliyoachwa na vimbunga. Mkutano wa nchi zinazochangia vikosi vya ulinzi wa amani vya umoja wa mataifa wafanyika katika makao makuu ya umoja wa mataifa Tanzania zungumza. Na leo ni Ijumaa tutajifunza Kiswahili. Jambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika mimi ni Arnold Kayanda nikikusalimu leo Ijumaa ya Julai 12 mwaka wa 2019 karibu uambata nami katika habari tulizo kuandalia Mamia ya wanafunzi katika mji wa pili kwa ukubwa nchini Msumbiji wa Beira wanaendelea kusoma katika madarasa yasiyo na paa hali aliyoishuhudia katibu mkuu wa umoja wa mataifa Antonio Guterres anaendelea na ziara nchini humo akizungumza na makundi mbalimbali ya waathirika wakiwemo watu wenye ulemavu taarifa zaidi na Grace Kaneya Miongoni mwa mahali alipozuru leo bwana Guterres ni shule ya Juni 25 ambako ameshuhudia uharibifu mkubwa uliosababishwa na kimbunga idai na kuacha asilimia kubwa ya madarasa ya shule hiyo bila paa akiwa katika madarasa mbalimbali ya shule hiyo katibu mkuu aliwauliza watoto hao walivyoathirika na kimbunga na kuna wakati wote walinua mikono juu akisema nyumba zao zimesambaratishwa kabisa na kimbunga hicho. Guterres ameahidi kwamba shule hiyo itakarabatiwa na kuonekana vizuri tena na kwa watoto waliotaka kufahamu umoja wa mataifa ni kitu gani akawajibu ni sehemu ambapo nchi zote zitakutana kujaribu kutatua matatizo yanayogubika dunia wakati mwingine wanaweza na wakati mwingine wanashindwa. Akiwa bado shuleni hapo katibu mkuu alipata fursa ya kukutana na makundi ya watu wenye ulemavu ambao walinusurika katika kimbunga hicho. Watu wa makundi hayo wamesimulia ushuhuda wao akiwemo mtu mwenye ualbino, mlemavu wa viungo, mtu aliyepooza, kiziwi na mama ambaye mtoto wake anaishi na matatizo ya akili. Akihitimisha ziara shuleni hapo, Guterres amesema ni wajibu wetu kufanya kila liwezekanalo kusaidia hususan makundi ya watu wasiojiweza ambao wameathirika zaidi kutokana na zahma hii kisha kaelekea kwenye kambi ya watu waliotawanywa ya mutua inayohifadhi maelfu ya familia zilizoathirika akizungumza na wandishi wa habari kambini hapo amesema ingawa sio tena kilele cha zahma hii iliyosababishwa na vimbunga viwili vikubwa hapa nchini lakini ni lazima kuainisha ukubwa wa tatizo na haja ya kupata msaada wa kimataifa kwa waathirika Mkutano wa nchi zinazochangia vikosi vya ulinzi wa amani vya umoja mataifa TCCF umekunja jamvi katika makao makuu ya umoja mataifa mjini New York Marekani. Mnadhimu mkuu wa jeshi la wananchi wa Tanzania Luten Generali Yakub Mohamed ni miongoni mwa waliohudhuria mkutano huo. Akizungumza nami mara baada ya mkutano huo ameeleza kile walichokijadili. Mkutano huu ulikuwa unajadili mambo matatu. Jambo la kwanza likuwa ni kuangalia namna gani matumizi ya teknolojia yanaweza kusaidia kulinda wanajeshi wetu ambao wako kwenye ulinzi wa amani na vile vile yanaweza kusaidia kulinda wale raia ambao wameathirika na mapigano na wenyewe kwa wenyewe ajenda ya pili ilikuwa ni kuangalia maswala ambayo yanahusu ushiriki wa wanawake kwenye ulinzi wa amani ni kwamba inaonekana kwamba kumekuwa na wanawake wachache ambao wanashiriki kwenye ulinzi wa amani na wanasema kwamba wanawake wanapopewa ruhusa ya kushiriki kwenye ulinzi wa amani kuna maswala ambayo wanawake wanayafanya vizuri zaidi kuliko wanaume hasa uki, ukigundua kwamba wengi wanaoathirika kwenye hivi vita ni akina mama na watoto kwa akina mama wako free wako huru zaidi kuongea na wanawake wenzao na kueleza shida kuliko ambavyo sisi wanaume. Aidha Lieutenant General Yakubu Mohamed anaeleza namna ambavyo jeshi la Tanzania limenuia kuifikia asilimia tano ya walinzi wa amani kuwa wanawake kama inavyopendekezwa na umoja wa mataifa. Kwa mfano wa Tanzania toka tumeanza ulinzi wa amani tumekuwa tunapeleka namba kubwa. Isipokuwa kuna maeneo mengine ambayo tunaona kwamba ni hatarishi zaidi inahitaji nguvu zaidi kuliko maeneo mengine. Kwa mfano 
tukipeleka kama Lebanon Lebanon tunapeleka wanawake wengi sana. Ah uh, Yona Media Madafu tupeleka wanawake wengi sana. Na DRC hivyo hivyo tumpeleka wanawake wengi. Na Central Africa ni wengi lakini sio katika kile kiwango ambacho moja wa mataifa sasa unataka. Kwa hiyo inatupasa sasa tuongezee. Lakini vile vile hawalazimishi lazima ifike 15 kwa sababu wanasema muangalie namna ya kuongeza wanawake kwenye ulinzi wa amani kulingana na sehemu ya ulinzi wa amani unafanyika. Na punde ni neno la wiki. Je, wafahamu maana ya neno kafala? Baki nami. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki. Baada ya pilika pilika na safari za hapa na pale. Baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha. Sasa, muda umewadia. Muda wa kufahamu kilichojiri duniani. Muda wa kusikiliza habari zilizochambuliwa na magwiji wa habari za kimataifa na mashinani. Ni habari za UN. Habari za umoja mataifa kuhusu amani usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaya ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa New York Marekani kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN pia televisheni wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu wa news.un.org mkwajwsw kwa taarifa na makala mimi ni Arnold Kayanda tunasonga mbele Unapomwelimisha mtoto wa kike siku zote unakuwa umeleta faida kubwa sio tu kwake binafsi bali pia kwa jamii nzima anakoishi kwa mujibu wa umoja wa mataifa lakini hata hivyo bado kuna changamoto kubwa katika kuhakikisha watoto wote wa kike wenye umri wa kusoma wanaandikishwa shule na kupata elimu iliyo bora kutimiza lengo namba nne la SDGs Flora Ndocha na taarifa zaidi Hayo yamejitokeza katika mjadala wa angazia juu wa kisiasa kuhusu tathmini ya utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu HPLF unaoendelea hapa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani. Akizungumza nami kandoni mwa jukwaa hilo, Mkurugenzi Mtendaji wa Asasi ya Kiraia ya Haki Elimu nchini Tanzania, John Kalage, amesema Tanzania inajitahidi sana katika lengo hilo namba nne la maendeleo endelevu liusulo elimu, japokuwa watoto wa kike bado kuna changamoto na vikwazo vingi. Tanzania tumefanikiwa sana kuandikisha uh, watoto shuleni. Ukiangalia ni kama uh, asilimia tisina na nne, uh, uh, asilimia zaidi ya tisini ya watoto wa Tanzania waweza kuandikishwa shuleni ambao ni, ni, ni kiwango cha juu sana. Na uh, lakini changamoto iliyoko ni kwamba Uh, je watoto wetu wanajifunza tunajiuliza na je wanasalia shuleni ya yeah. ukiangalia hasa kwa upande wa watoto wa kike unakuta challenge ambayo tunayo tumeattain ile gender parity kwenye enrollment lakini uh, kuna changamoto kwenye transition na retention kwamba ukiweza kuangalia takwimu zinaonyesha kwamba watoto wa kike ni asilimia tano mpaka sita kwa takriban kwa miaka mitano iliyopita wameweza kuvuka kutoka kidato cha nne kwenda kidato cha tano. wakati wavulana ni asilimia 12 na 13 sasa kama tunataka kuhakikisha kwamba kuna kuwa na usawa wa kijinsia ni lazima tuhakikishe kwamba tunashughulika pia na vikwazo ambavyo vinafanya watoto wa kike hawa transition kwenda kwenye 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 ngazi za juu za elimu na vikwazo viko vingi vikwazo viko vingi labda naweza kuzungumza vichache eh, kwa upande wa, wa, wa elimu ya mtoto wa kike moja ni kwamba uh, jamii yenyewe uh, wakati mwingine jamii haioni umuhimu wa ku wa 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 wapeleka wa, wa, wa watoto wa kike shuleni na especially kwa jamii maskini wakati mwingine wanamuona mtoto kimona mtoto wa kike wanamuona mke wanamuona uh, mama kwa hiyo wanafikiri kwamba kazi ya mtoto wa kike ni, ni kufanya majukumu hayo ya kimama na kuwa mke kwa hiyo kama jamii inakuwa na changamoto ya resources ukiwaambia wachague kati ya mtoto wa kiume na wa kike kumpeleka shuleni unaweza ukakuta kwamba mtoto wa kike akapata mtoto wa kiume atapewa fursa ya kwanza asaidie jamaa 
utamaduni, Uwe utamaduni na, mila. na mila zinazo kandamiza na zinazozoia watoto wa kike kwenda shuleni lakini eneo la pili ni juu ya miundo mbinu yetu uh, katika katika katika, katika mashule uh, tafiti mbalimbali zinaonyesha na nataka kunuku tafiti mmoja ambao ulifanywa na SNV mwaka 2015 ulionyesha kwamba ni asilimia 25 tu ya watoto wa kike wanaweza kuwe, ku, ku, kupata taulo za kike wanapokuwa kwenye menstruation wanapokuwa kwenye hevi sasa nini wanafanya hawa ambao hawezi kupata wengi wanaamua kubaki shule na tafiti ile unaonyesha watoto kubaki nyumbani, kubaki nyumbani mpaka kile kipindi kipite kwa hiyo watoto wa kike wanapoteza siku 4 mpaka tano uh, hawaendi shuleni hasa wale ambao wamefikia kwenye age ya kuwa na kuingia kwenye hevi uh, wakati wakiwa kwenye hevi hawaendi hawaendi shuleni sasa ukishaanza kuwa mtoro kila wiki mwezi kila mwezi wiki moja matokeo yake performance yako itashuka matokeo yake nafikia mahali unaacha shule na sasa ni muda wa kujifunza Kiswahili na leo mchambuzi wetu kutoka baraza la Kiswahili Tanzania Bakita ni Onisigala mhariri mwandamizi anafafanua maana ya neno kafala Kafala lina maana nyingine kabisa na kini halina maana ya kafara. Kafala ni, ni, ni huu ni ufadhili, ni ufadhili hasa wa masomo anaosaidiwa mtu kwa ajili ya kujiendeleza kielimu. Kwa ni udhamini huu ambao anapewa mtu wa masomo ili aweze kujiendeleza. Lakini pia kafala ni, ni hali ya kukubali kubeba deni au kuhamishiwa deni, udhamini wa deni au kuhamishiwa deni kwa maana nyingine inaweza kuwa ni dhamana au jukumu au zima hiyo pia ni kafara ambayo kafara ni tofauti kabisa na kafara shukrani sana oni sigala kwa elimu hiyo hadi hapo ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya umoja mataifa New York tukutane tena wiki ijayo kwa habari zingine pia waweza kutembelea wavuti wetu wa news.un.org mkwaju sw kwa taarifa zingine mbalimbali na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu ya habari za UN. Mimi ni Arnold Kanda kutoka hapa New York nasema weekend njema. Kwa habari za kimataifa na mashinani tembelea news.un.org mkwaju SW.